ഡോക്ടർ സുൽഫി ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്കും സംവിധാനങ്ങൾക്കും പോലും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗം കടക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകേടുന്ന നിലയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഈ വീഴ്ച ആ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെ പോകേണ്ടതല്ലേ ഈ വീഴ്ചക്ക് ന്യായീകരണമുണ്ടോ എനിക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു വിഷയം ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ വീഴ്ചയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ ശ്രീത്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരുമായിട്ടും ഈ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഈ പ്രസ്തുത ഡോക്ടറുമായിട്ടും മറ്റ് മറ്റെല്ലാവരും വളരെ നാ അതുപോലെ ഇൻവോൾവ് നിൽക്കുന്ന ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം ശരിയായിരിക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയുടെ അത് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിശയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്ടറിൻ്റെയോ ശ്രീചിത്രയിലെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മേലധികാരികളുടെയോ ഒരു ഉത്തരവും ഒരു തരത്തിലും ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ അതിനെതിരായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോ മീൻസ് അവധിക്ക് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവധിക്ക് പോകാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യവും ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡോക്ടർ വന്നത് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഒന്നാം തീയതി വന്നപ്പോൾ സ്പെയിനിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത് വളരെ മറ്റൊരു മോറൽ സൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാമായിരിക്കും പക്ഷെ നിയമം ഇതാണ് ഒന്നാം തീയതി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാം തീയതി വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി വന്നു പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് സ്പെയിനിനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഉടനെ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോയി ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വാറൻറ്റൈനിലെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറിന് ത്രോട്ടിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും അങ്ങനെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡോക്ടറിനെ ഡോക്ടറിനെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ആ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ വളരെ കുറച്ച് രോഗികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീത്രയിൽ തന്നെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രോഗികളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലല്ല ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ഈ ഇപ്പോൾ എൺപതോ നൂ എൺപതോ ആൾക്കാരാണ് ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ സുൽഫി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെയും സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് വന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള രോ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുകളുടെ എല്ലാം റൂട്ട് മാപ്പ് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ ഡോക്ടറുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് മാത്രം ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായൊരു ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് അഞ്ചാം തീയതി താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന ഹോട്ടലിൽ അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണാനുണ്ട് അഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എട്ടാം തീയതി മാത്രമേ ഈ ദിവസം കാണുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റൂട്ട് മാപ്പിൽ കാണാനുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് തന്നെയും ഇല്ല അവിടെ അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്കൊന്നുമല്ല അതായത് ഈ ആശുപത്രി പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇതുപോലൊരു ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണോ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ കൂടെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതായി വരിക വരില്ലേ ഒപ്പം ഇനി ഈ മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ മറ്റ് ജാഗ്രത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പുലർത്തേണ്ടതായി വരില്ലേ അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കുഴപ്പമായിട്ട് കാണേണ്ടത് കാണേണ്ടി വരില്ലേ ഇത് നാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൂടെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചിടത്തോളം ഒരു വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അതായത് ഡോക്ടർമാർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളുടെ യൂണിയനുകൾ തമ്മിൽ വളരെ വളരെ വലിയ വിചിത്രമായ കിടമത്സരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ പരസ്പരം ചെറിയവാളി സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റിറ്
ഇതാണ് റൂട്ട് മാപ്പിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും വിടാത്തത് എന്നുള്ളത് വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ആ ആശുപത്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആരുമൊക്കെയാണ് ആരുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വ്യക്തികൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വ്യക്തികൾ പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ റേഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടുവെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു ഈ മൂന്ന് പേരെ ട്രേസ് ചെയ്യാം അത്ര തീർന്നു അതുപോലെ ആശുപത്രിക്കകത്ത് ആരെയൊക്കെ എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കണ്ടുവെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രൈവസി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയെല്ലാം പോയി എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് റിലേറ്റീവിന് വീട്ടിൽ പോയി കാണും അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ റിലേറ്റീവിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ ആരെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വ്യക്തികളുമായി ബന്ധം വരുന്ന പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ഈ ഡോക്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇനി എല്ലാ രോഗികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും പ്രൈവസിയിലേക്ക് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിശ്ചയമായും താങ്കൾ അത് പറയുന്ന ഇടത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എ